Julien Saou, vous êtes chargé de la culture à la mairie du relais Kéruon. Depuis plusieurs années, la commune accueille chaque hiver une compagnie de théâtre et son chapiteau. Cette année, c'est le Théâtre des Arts Vivants, venu du Morbihan, qui a installé son chapiteau sur le site de Canfroute pour deux semaines de festivité. Samuel Rossi, vous êtes l'un des membres de cette équipe. Et le gros plus de ce chapiteau, c'est qu'il est adossé à un bal monté à mi-chemin entre salle de spectacle et bar. Euh, c'est ça l'idée Oui, tout à fait. Le bal monté, c'est une structure qui voyageait au travers de la France depuis 50 ans. Et là, on l'utilise pour euh, accueillir le public avant et après les représentations autour d'un verre de vin, un verre de bière ou quelque chose pour manger. Donc c'est un endroit assez agréable. Voilà, on peut venir euh, se restaurer et rencontrer du monde. Alors, euh, c'est vous qui gérez la, la structure, c'est pas vous qui faites les spectacles, vous êtes vraiment les, les logisticiens, vous invitez des compagnies de théâtre, de danse, de cirque et même de cinéma, comme on pourra voir euh, dimanche prochain. Voilà, exactement. Nous, notre idée, c'est vraiment d'être sur quelque chose d'extrêmement éclectique, d'inviter autant du théâtre que de la musique et surtout de trouver des choses qui sont à la fois accessibles au plus grand nombre et à la fois exigeantes d'un point de vue artistique. Donc là, on a à la fois euh, des choses comme du, du conte, des choses comme du slam, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une multitude de publics qui vient vers nous. Et voilà, à chaque fois, c'est très enrichissant. Et voilà. Parce que très familial d'un côté, et puis pas que pour les enfants, puisque le 27 mars, c'est quand même cette grosse soirée reggae dub, voilà. plutôt réservé à un public jeune, jeune adulte. Voilà, pour le noter. Euh, un, mot, un petit mot sur le tremplin jeune en scène. C'est peut-être Julien qui peut nous éclairer là-dessus, qui est vraiment ouvert aux très jeunes, ouais. puisque c'est à partir de 13 ans quand même. Oui, la commune est partenaire du, de l'association Passe Musique pour le tremplin jeune en scène depuis maintenant euh, 4 ans, puisque c'est la quatrième édition. Et donc vendredi 25 mars, on convie euh, donc, tout le monde à venir découvrir des coups de cœur, des jeunes talents, des finalistes, des différentes saisons du tremplin jeune en scène. Et donc ça, dans cet endroit chaleureux du bal monté, euh, on a hâte d'y être et les musiciens aussi. Qu'est-ce que vous faites, l'équipe du Théâtre Vivant, pendant que toutes ces, ces compagnies, ces invités enchaînent les animations bon, Il y a tout un travail de coordination, de logistique qui est très important, d'accueil du public, parce que là, cette année, on faisait euh, accueillir le public directement chez les habitants du relais Kérouillon, donc ça, ça demandait euh, oui. beaucoup de coordination. Ça a été une expérience vraiment enrichissante aussi, pour, euh, à la fois pour les comédiens, à la fois pour euh, les gens qui les accueillaient. Euh, il y a tout une, un travail autour de la communication aussi, que de distribution des flyers et tout ça. Donc, vous, voilà. vous parliez de l'accueil chez les habitants. La commune a particulièrement mis le, le point cette année sur l'intégration des habitants puisqu'il y a des spectacles comme le, le cabaret décalé euh, oui, ce samedi soir cabaret décalé, ouais. qui s'est fait avec des habitants. Un mot là-dessus, euh, Julien On accueille la première date de la tournée du cabaret décalé donc, qui est une proposition de la compagnie professionnelle Une de Puce et qui a embarqué cinq habitants de, de plusieurs communes donc euh, Guilher, Gwenou, Guipava et Le Relais Kérion et donc cinq habitants de chaque commune qui participent depuis près de trois mois à des répétitions hebdomadaires et qui vont nous offrir du coup la première euh, représentation euh, samedi soir, euh, sous le bal monté également. Alors bilan après une semaine, ça fait déjà une semaine hein, de, de festivité, euh, est-ce que ça fonctionne bien oh bah Oui très bien, on a eu le premier week-end avec le Kika Fanfare, ce qui nous a ramené énormément de monde. Le deuxième jour, le dimanche après-midi, où euh, on a fait ça le comble euh, l'après-midi et tout ça, donc euh, on, est, on est plutôt très contents, euh, voilà, on va espérer que ça, ça continue comme ça pour la suite. Et pour vous, c'est une première, car le Théâtre des Arts Vivants inaugure un petit peu une, une tournée. Euh... Voilà, c'est ça. À la base, on était deux associations. Une association de régisseurs qui s'appelait Electrolibre, donc qui offrait ses services aux associations pour de la régie technique. Et une autre association qui s'appelait Antilab et qui est spécialisée dans les architectures nomades. En fait, on a fusionné cette année pour créer un théâtre qui fonctionne un peu à la manière d'un cirque et qui s'implante dans des lieux comme ça pour euh, proposer des programmations pluridisciplinaires et aussi impliquer au maximum les acteurs locaux dans, dans la programmation. Donc ça, c'est vraiment été un, quelque chose d'important cette année. Ouais. Euh, je vais vous demander un peu vos coups de cœur, parce que la programmation est quand même très riche, hein, on peut la trouver sur, sur le site du, de la mairie du Relais. Euh, Julien, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer pour vous euh, dans les jours à venir Jusqu'au 28 mars. Jusqu'au 28 mars, mmh. oui. Et moi, je vais pour ma part parler du, de la clôture euh, avec le premier salon de la micro-édition. On oui. accueille euh, donc une trentaine d'artistes euh, graphistes. Euh, donc ça, c'est une proposition de l'association Ultra Édition qui est basée sur la commune du relais Kérion et avec qui on travaille souvent. Et là encore, c'est une mise à disposition de, de la structure du, du Théâtre des Arts Vivants pour accueillir ce salon-là avec des ateliers pour les parents, pour les enfants, sur la construction, sur l'édition, l'impression. Donc c'est un vrai gros week-end graphique, artistique. Donc on peut venir euh, voilà, euh, faire des choses un peu artistiques 
avec les... rencontrer des, des, des imprimeurs, des éditeurs euh, fabriquer sur deux jours, badges. fabriquer <rire> des badges. Les tricyclettes seront sorties aussi. Les tricyclettes, c'est une création de Kutch et de Ultra Edition. Donc là, il y, y aura un DJ aussi sur place. Euh... Donc ça, c'est le lundi de Pâques, le, le dimanche dernier. Et lundi. Dimanche et lundi. On fait une belle clôture. Votre coup de cœur, Samuel Anne Mercredi prochain, La Belle et la Bête, ouais. un spectacle pour enfants, mais aussi pour les grands, qui propose une très belle variation euh, du conte, euh, voilà, connu par tous, euh, avec une contrebassiste et deux comédiens voilà, qui seront ravir, je crois, les petits et les grands. C'est une compagnie de... qui vient Qui vient de Paris. D'accord, voilà. donc en fait, euh, ce n'est pas que des Bretons hein, que non, vous invitez. Que... Non, non. Dans la coécriture, on a apporté à ouais. la fois la touche bretonne et puis leur répertoire euh, national voilà. qu'on est venu chercher dans les festivals. Donc il y a des gens qui venaient d'Auvergne, de Clermont, en Ferrand, d'un peu partout en France en fait. Bon, en tous les cas, le chapiteau d'hiver au Relais Curion, c'est jusqu'au lundi 28 mars. Je crois que j'ai juste fait une erreur sur la grande soirée Reggae Dub, c'est le 26, 26 et j'ai dit le 27. Ouais. Euh, sur le site de Canfrout, ça se passe bien sûr. Vous retrouvez toutes les infos via notre site internet www.tbo.bz.